நேரில் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த ஷோ எங்கேயும் சமையல் வித் மீ கார்த்திக் டெய்லியும் நம்ம வந்து நம்ம நிகழ்ச்சியில் நாலு செக்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு பிடிச்சமான செக்மெண்ட்டு தான் ஸோ ஒவ்வொன்றுமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால இன்றைக்கும் அதே மாதிரி அந்த நாலு செக்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் அந்த செக்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் வீட்டு சமையல் இல்லத்தரசிகள் எப்படி சமைக்கிறாங்க அவங்க டேலண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சமையல் டாட் காம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாதவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப தூரமாக இருக்குது நான் எப்படிங்க வருது அப்படின்னு சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்களே அவங்களாம் லெட்டர் மூலியமாகவோ இல்லை மெயில் மூலியமாகவோ நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்து அனுப்பிச்சாங்கன்னா நாங்கள் அதை வந்து சமைச்சு காட்டும் ஓகேவா மூணாவது செஃப் சாய்ஸ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் சமைக்கிறது ரெஸ்டாரண்ட்டில் சமைக்கிறதுலாம் நம்ம வீட்லேயே சூப்பராக சமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேரண்டியாக ஷெஃப் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதுதான் செஃப் சாய்ஸ் நாலாவது பாட்டி வைத்தியம் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்காக அவங்க சின்ன வயசுலேருந்து சே எழுதி வச்சுருந்த நிறைய விஷயங்கள் டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்காக சொல்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க அதுதான் பாட்டி வைத்தியம் இந்த நாலு செக்மெண்ட்டுமே உங்களுக்காகவே ஸ்பெஷலாக இன்றைக்கி எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ வாங்க ஷோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்களுக்கு வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் உங்கள் பெயர் என் பெயர் வந்து பிரேமா பிரேமா நீங்க சொந்த ஊர் கேரளா கேரளாவா நினைச்சேன் சந்தனம் போட்டு பாக்கும்போது சொந்த ஊர் கேரளா நான் இங்கதான் வளர்ந்தது படிச்சது எல்லாமே இங்கதான் இங்கதான் ஆமா சூப்பர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் வந்து ஹேண்ட் ஒர்க் பண்ணுவேன் நிறைய அது கேக்குறவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுப்பேன் ஹேண்ட் ஒர்க்னா என்னென்ன இதெல்லாம் பண்ணுவீங்க டிசைனர் குஷன் பண்ணுவேன் இதெல்லாம் ஆமா இப்போ நீங்க பண்ணது தானே அது நல்லா இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டேன் டிசைனர் குஷன் பண்ணுவேன் ஜுவல் மேக்கிங்கு ஃப்ளவர் மேக்கிங்கு சாரி பெயிண்டிங் இப்போ புதுசாக ஒன்று கேரளா மியூரல் பெயிண்டிங் ஒன்று வந்திருக்கு இல்லையா மியூரல் பெயிண்டிங் சாரீஸில் போடுறது சாரீஸில் வரையிருக்கு அது அப்புறம் கிளாஸ் பெயிண்டிங் எந்த பொருளும் வேஸ்ட் ஆகாமல் எல்லா பொருளுக்கு ஏதாவது ஒரு அதுக்கு ஒரு உருவம் கொடுத்து வாழைக்காயிலும் <laughs> தோணலாம்ரி <laughs> 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 மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பிரெட் கிரம்ஸ் கடலை மாவு வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து தேவையான பொருள் என்ன அப்படின்னு மக்களுக்கு சொல்லியாச்சு ஆனால் ஒன்று மட்டும் தான் எனக்கு புரியல என்னென்னா உப்புமா அப்படின்னு நான் என்ன நினச்சேன் அந்த ரவா இருக்குல்ல ரவா வந்து அது இதை ஆட் பண்ணி நீங்கள் எதோ செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு நினச்சேன் பட் உப்புமாவே செஞ்சு வச்ச ஒரு உப்புமா வச்சு நம்ம கண்டிப்பாக வேஸ்டான பொருள் இல்லை செஞ்சுட்டு ஓ இந்த எப்படி இந்த இட்லியில் வந்து உப்புமா செய்வாங்க பாக்கி காலையில் இப்போ நம்ம பண்ணுறோம் உப்பாவே அது கொஞ்சம் அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எடுத்து வைக்கணுமா இல்லை மீதிச்சுனா மீதிச்சுனா வீட்டுல <laughs> இருக்கும் <laughs> <laughs> 
என்னடா அது நம்ம செஞ்சது நல்லா அந்த மாதிரி யோசிச்சதனால தான் இந்த ஐடியா கிடைச்சது அப்படி யோசினால தான் இட்லிய மீதி உப்புமாவை ஆக்குனாங்க இப்போ நீங்க உப்புமாவே ஏதோ ஒன்னு பண்ண போறா அப்படினு சொல்லிருக்கீங்க பட்டா அதான் ஹைலைட் கட்லட் கட்லட் சரி அப்புறம் இந்த பாயில்டு वेजिटेबल्स அப்படினு சொல்லிருக்கீங்க ஆமா என்னென்ன वेजिटेबल ऐड பண்ணிருக்கீங்க கேரட் பீன்ஸ் பீட்ரூட் உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி பட்டாணி இத வந்து பாயில் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க ஆமா உப்பு போட்டு பாயில் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க ஓகே இது கொஞ்சமா <laughs> காயும் போது கடுகு இஞ்சி கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில போடணும் அப்புறம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா இஞ்சி நல்லா வதக்கணும் ஆமா நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தண்ணி ஊத்திட்டு கொஞ்சம் அதுக்கு ரவைக்கு தேவையான உப்பு போட்டு நல்லா கொதிக்கணும் கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ரவைய போட்டு இது தீய வந்து ஸ்லிம் பண்ணிக்கணும் ஸ்லோ பண்ணனாதான் கட்டி இல்லாம கலரும் போது கட்டி இல்லாம வரும் ஹையில வச்சீங்கன்னா உடனே கட்டி தட்டி போயிட்டு நல்லா இருக்காது அதனால ஸ்லோ பண்ணிட்டு நல்லா கலரிட்டே இருக்கணும் கை விடாம பண்ணும்போது கட்டி இல்லாம வந்துரும் இந்த கலர் எப்படி வரும் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கணும் சொல்லவே இல்ல நீ சாரி கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு வேணனா போட்டுக்கலாம் அது நம்மளோட ஆப்ஷன் தான் மஞ்சள் தூள் வேணனா போட்டுக்கலாம் இல்லனா வைட்டாவே கூட வச்சு போட்டு நல்லா கலர் எடுத்து நல்லா கலர் எடுத்து கடைசில கொஞ்சம் இறக்குற நேரத்துல நம்ம கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்தி விட்டுட்டு அப்படியே மூடி வச்சிட்டோம்னா அந்த வாசனை அந்த உப்புமாவல அப்படியே இருக்கும் உப்புமா <laughs> 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 போட்டு <laughs> 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 மஞ்சள் <laughs> 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 காரத்துக்கு கொஞ்சமா மிளகாய் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கணும் அடுத்து கரம் மசாலா கரம் மசாலா தூள கொஞ்சமா போட்டுக்கணும் சோ நீங்க இதர்க்க அந்த மிளகாய் தூள் இதெல்லாம் போடுங்க ஓகே நான் என்ன கேக்குறேனா உப்புமா இல்ல காரம் அப்படின ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்ல பச்சை மிளகாய் போட்டு தான் சமைச்சிருப்போம் மிளகாய் போட்டு தான் சமைச்சிருப்போம் சோ இன்ன அடிஷனலா நம்ம ஏன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் அடிஷனலா கொஞ்சமா போட்டுக்கணும்ன்றது என்ன பிரெட் கிரம்ஸ் கடல மாவு எல்லாம் நம்ம சீக்கிரம் இல்லையா அப்ப கொஞ்சம் காரம் இருந்தா தான் அந்த カட்லெட் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சரி எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஆ சரி அதனால போட்டுக்கலாம் அதனால போட்றீங்க ஆமா தேவேனா போட்டா போதும் போடணும்னு கூட அவசியம் எல்லாம் கிடையாது பசங்க சாப்பிடுறது இந்த தேவேனா நம்ம போட்டு ஒரு லைட்டா அந்த காரம் தான் நம்ம சமைக்கவே போறோம் அப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டா போட்டா வேணா கொஞ்சமா தான போட்டே அத அதிகமா போட்டா தான் காரம் அதிகமா ஆமா சாப்பிட மாட்டாங்க சரி எப்படி தோணுச்சு உங்களுக்கு இந்த மாதிரியும் நம்ம வந்து ஒரு கட்லட் செஞ்சு இது பண்ணலாம் அது திடீர்னு வந்தது இது இது வந்து நிறைய ஒரு ஃபங்க்ஷன் டைம்ல நிறைய மிச்ச வந்துச்சு உப்மா நிறைய பாக்கி ஆச்சு அப்ப என்ன பண்ணலாம் யாரு உப்மாவா கொடுத்தா யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க ஈவினிங் சாங்ஸ் ஏதாவது பண்ணணும்னு தோணுச்சு ஓ நீங்க ஃபங்க்ஷன் அப்பவே உப்மா குத்திங்க யாரும் வாங்கிக்கலையா இல்ல அதெல்லாம் மிச்ச வந்தது சாப்பிட்டுட்டு காலையில டிஃபனுக்கு சாப்பிட்டுட்டு மிச்ச வந்தது சாயங்காலம் எடுத்து வச்சாங்க 
வீட்ல இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தேன் அதெல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி இதே மாதிரி வேக வச்சுட்டு கட்லட் இது மாதிரி பண்ணி எண்ணெயில போட்டு பொறிச்சு கொடுத்தப்ப எல்லாரும் நல்லா இருக்கு எங்க வீட்டு பசங்களுக்கு உங்க வீட்டு பசங்களுக்கு என்ன சொன்னாங்க உங்க பசங்க தெரியவே இல்ல யாருக்குமே இது உப்பாவில பண்ணுன்னு யாருக்குமே தெரியல பழைய ப்ராடக்ட் யாரும் கண்டுபிடிக்க தெரியல எல்லாரும் சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லி நல்லா சாப்பிட்டாங்க ஆனா நான் மட்டும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்த அப்பதான் சொன்னாங்க பசங்க பெரியம்மா ஏதோ தப்பு பண்ணி ஏதோ அது பண்ணிருக்கிறாங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும் யாராலும் கண்டுபிடிக்கவே முடியல கடைசியில நானே சொன்னேன் ரவா உப்மா மிச்சம் வந்தது அதுதான் இது பண்ணனேன் அப்படின்னு பரவாயில்ல இந்த மாதிரி கூட ஐடியா இருக்கான்னு சொல்லி இப்ப எல்லாருமே என்ன பண்ணா உப்மா மிச்சம் வந்தது சொன்னாக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு போடணும் மத்தியானம் <laughs> 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 மூஞ்சிக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வயிற்று <laughs> 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 அடுத்து <laughs> உருண்டை <laughs> 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 அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும்போது சாப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி இந்த வெஜிடபிள் சாப்பிடாத பசங்க இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம் 
அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படி அப்படி இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தா தெரியாது இல்ல உள்ள என்ன கலந்துறீங்க தெரியாது உப்மா கொண்டு தெரியாது வெஜிடபிள் தெரியாது ஒவ்வொரு அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்சர் இருக்கவங்கன்னா வெச்சுப்பாங்க காட்லட் அது உள்ள வெஜிடபிள் நோ டு நாட் டச் அப்படி மைண்ட்ல வந்துரும் வந்தா கூட பரவாயில்ல டேஸ்டா இருக்குதுன்னு சொல்லி சாப்பிட்டுருவாங்க மூக்க புச்சி சாப்பிட்டு விட்டுறோம் சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் இப்படி வச்சு கொடுத்தாலே சாப்பிடுவாங்க இங்க வச்சு கொடுத்தாலே ஆமா இப்படி வச்சு கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க சோ கட்லட் மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தாலே அப்ப சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு இன்னொரு பேர் எதா இருக்கா கூகுள் என்னோட பேர் வந்துட்டு அமாளு குட்டி オリジナル பேர் அமாளு குட்டி அமாளு குட்டி என்னோட பேர் オリジナル பேர் வந்து அமாளு குட்டி செல்லமனா சீ நீங்க பிரேமா பிரேமானா சீ பலாப்பழம் <laughs> அப்புறம் வந்துட்டு மாம்பழம் அதேதான் பாலக்காட்டுல நீங்க இருக்க செல்லக்குட்டியா அம்மளு குட்டி அது மாதிரி தெரியும் எனக்குறியாதே <laughs> 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 எந்த பேர் வச்சாங்க கூப்பிடும்போது தானே தெரியும் ஆனா காலேஜ் ஸ்கூல் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்களா எல்லாம் இதே பேர் தான் அம்மாளு குட்டி தான் அம்மாளு குட்டி தான் எல்லாரும் கூப்பிடுவாங்க குட்டி இங்க வாங்க அப்படி இவ்வளவா குட்டி அப்படின்னு நம்ம ஊர்ல குட்டி இவ்வளவு வாங்கினா அடிக்கிறாங்க தனித்து பாக்குறதுக்கு எங்களுக்கு அந்த மனசு வராது சரி சூப்பரா வந்து நீங்க வடை தட்டிட்டீங்க வடை தட்டிட்டா வந்து கட்லட்டா நம்ம பொரிச்சு எடுத்து வச்சிருமா டிஸ்ப்ளேல இல்ல இல்ல இருக்கு வேல இருக்கு இன்னும் வேல இருக்கு என்ன வேல இருக்கு சும்மா சொல்லுங்க பாப்போம் சும்மா வந்து இந்த கான் फ्लावर வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில கரச்சுக்கணும் மேடம் நான் சொல்லட்டுமா இப்போ நீங்க வடை தட்டி வச்சிங்க அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்கன்னு நான் சொல்லட்டா இந்த கான் फ्लावर இருக்குல அது தண்ணியில லைட்டா கரச்சி கொலகொலன்னு ஆகிட்டு இந்த தட்டி வச்சிரும் அத அதல போட்டு பிரெட் கிரம்ஸ்ல போட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஆயில்ல போட்டு அந்த கட்லட் கலர்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்து வைக்கணும் அதான அதான் அதே தான் தெரியுது பாத்தீங்களா நீங்க எவ்வளவு டிவி புரோகிராம் பண்றீங்க அப்ப தெரியாம இருக்குமா இத்தனை கட்லட் எவ்வளவு பண்றீங்க நீங்க பல டிவி புரோகிராம்ல நீங்க வந்திருக்கீங்கன்னு நியூஸ் வந்திருக்கு ஆமா நான் தான் சொல்றீங்களா அப்புறம் என்ன நன்றிகளும் <laughs> 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 
சாப்பாடு மிச்சம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சாப்பாடை கூட கையால் கொஞ்சம் மேஷ் பண்ணிட்டு வீட்டில் கீரை இருந்ததுன்னா எந்த கீரையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த கீரையை பொடியாக கட் பண்ணிக்கணும் கொத்தமல்லி இலை புதினா இலை போட்டு இதே மாதிரி இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் போட்டு இதே மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கூடாது வரும் கீரை மட்டும்தான் போட்டு கடலை மாவு இந்த பிரெட் கிரம்ஸில் கார்ன்ஃப்ளவர்லாம் கலந்து இப்போ பண்ணின மாதிரி பண்ணிட்டு கொடுத்தாக்கா பசங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சரி அது வந்து மெதுவோட மாதிரி உள்ள பிளைனாக தானே இருக்கும் இல்ல நல்லா கொஞ்சம் ஸ்லோ இதுல வச்சு மொறு மொறு மொறுன பொரிச்சு எடுக்கணும் அது ஓகே இல்ல அது இல்லனா பொக்கோடா மாதிரி கூட போட்டு கொடுக்கலாம் சூப்பர் மேடம் பொக்கோடா மாதிரி சொன்னீங்க போட்டு கொடுக்கலாம் அது ஹைலைட் அது நல்லா இருக்கும் நறுக்கு போட்டு சாப்பிடலாம் பொக்கோடா மாதிரி கூட கட்லெட் மாதிரி நம்ம வந்து அது பண்ணோம்னு வெச்சீங்களா உள்ள பிளைனா இருக்கும் மெதுவோட மாதிரி ஆமா சோ உள்ள மாவா இருக்கு நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க இல்ல அதுதான் வந்துட்டு இப்ப நீங்க இத சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நீங்க சொல்லுங்க அப்ப அது எப்படி இருக்கும்னு தெரியும் உங்களுக்கு நானே எங்க டீம் எல்லாரும் இந்த கண்டிப்பா கண்டிப்பா என்ஜாய் பண்றோம் சரி அப்ப நீங்க சொன்னாலும் அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க இல்லையா வீட்டுக்காரர் <laughs> 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 உப்புமாட்டும் <laughs> செம்மையா இருக்கும் அப்படின்றது கேரண்டி ஏன்னா டொமேட்டோ சாஸ் கெச்சப் போற பக்கத்துல இருக்கு தொட்டு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் குழந்தைங்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அது காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்காம போறது வந்து அது ஒரு மாதிரி நறுக்கு முறுக்குன்னு இருக்கும் இல்லாம வந்து ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கும் சாப்பிடறதுக்கு அப்படின்னு எல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க இப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க போட்டு குடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களை ஏமாத்தி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதுக்காக அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அமாலுக்குட்டி இல்லையா அமாலுக்குட்டி அவங்க வந்து இதை செஞ்சு கொடுத்ததுனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம் எப்பவும் போல கேப்டன் டி வழங்கும் ஒரு அழகிய கிஃப்ட் அவங்களுக்காக ஓகே வாங்கிக்கோங்க உப்புமா ஒரு கப் உப்மா உப்மா எடுத்துக்கிட்டு கூட வெஜிடபிள்ஸ் கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணி எல்லாத்தையும் உப்பு போட்டு வேக வச்சுட்டு தண்ணி இல்லாம எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு இந்த உப்மாவோட உதிர்த்து வச்ச உப்மாவோட இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்க்கணும் சேர்த்துட்டு அது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமா மிளகாத்தூள் கொஞ்சமா கரம் மசாலா தூள் போட்டுக்கணும் புளிப்பு சுவைக்காக சாட் மசாலா அது கூட கொஞ்சமா கடலை மாவு போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வடை மாதிரி தட்டி வச்சுக்கணும் அதை என்ன பண்ணணும் கார்ன்ஃப்ளவர் கொஞ்சம் தண்ணி கரைச்சிட்டு மாவு மாதிரி பண்ணிட்டு அதுல டிப் பண்ணிட்டு பிரெட் கிரம்ஸ்ல வந்து பிரட்டி எடுத்து எண்ணெயில போட்டு ஸ்லோ ஃபிளேம்ல பொறிச்சு எடுக்கணும் உப்மா கட்லட்டு ரெடி ஆயிடும் எங்க வீட்டு சமையல்ல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க நைன் எயிட் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஜீரோ டூ ஃபைவ்